హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి అప్లికేషన్ అనేది అఫీషియల్గా వచ్చింది సో ఇది అఫీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ సో చాలామందికి ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ పెడుతూ ఉంటే ఇది మీరు పీడిఎఫ్ పెట్టట్లేదు ఇది ఫేకు అనే ఇదిగా అంటున్నారు సో ఒక్కసారి నోటిఫికేషన్ అనేది ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా కానీ లేదంటే త్రూ వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ వస్తు ఉంటే అది ఫేక్ అయితే కాదు సో రీసెంట్గా ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించింది కూడా ఇంకా వెబ్సైట్లో పెట్టలేదు సో వెబ్సైట్లో పెట్టలేనంత మాత్రమే అది ఫేక్ అయితే కాదు మీకు ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఆన్లైన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఆ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ వెబ్సైట్లో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఇది వచ్చేసరికి ఇది విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురం సంబంధించింది ఇది ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి ఇక్కడ అప్లై ప్రింట్ వెరిఫై ఓటీపీ అని వస్తుంది ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐ నేమ్ ద్వారా మీరు రిజిస్టర్ అయ్యి తర్వాత లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈరోజు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క వేకెన్సీస్కి ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ అన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కానీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కానీ అలాగే స్కిల్ టెస్ట్కి ఎంతమందిని క్వాలిఫై చేస్తారు అండ్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ డిప్లొమా లెవెల్ బేసిస్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవటం కోసం నేను ఇండియన్ నేవీ ఛార్జ్మెంట్ సంబంధించిన దాంట్లో నేను ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఆ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే అందులో టెక్నికల్గా కానీ నాన్ టెక్నికల్గా కానీ ప్రతిదీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఒకటి ఇక్కడ ఏజ్ కూడా ఎక్కువ కాబట్టి మీరు ఛార్జ్మెంట్కి అయినా సరే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ అయినా ఇందులో ఏదైనా మీరు అప్లై చేసుకుని సేమ్ సిలబస్ అనేది ఉంటుంది సో ప్రిపరేషన్ అనేది రెండింటికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇందులో వచ్చేసరికి ఏజ్ ఏజ్ క్రైటీరియా వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంది కాబట్టి ఎవరికైతే మ్యాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ అంటే ఆ నోటిఫికేషన్కి ఛార్జ్మెంట్ నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబుల్ అవలైన వాళ్ళు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబుల్ అనేది అవ్వచ్చు ఇది కూడా సేమ్ డిప్లొమా లెవెలే ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసరికి టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉండాలి అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కానీ చేసి ఉంటే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ మెకానికల్ ట్వంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా మెకానికల్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ కెమికల్ ఫైవ్ సివిల్ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఆర్ఎండ్ఏసి వన్ ఆటోమొబైల్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఇంకా సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ బిఎస్సి చేసిన వాళ్ళకి టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక శాలరీ వచ్చేసరికి చూస్తున్నాను మీకు ఛార్జ్మెంట్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ లెవెల్ సెవెన్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ శాలరీ అంటే చాలా ఎక్కువ ఒక టెన్ థౌజండ్ ఎక్కువ శాలరీ వస్తుంది బేసిక్లోనే అంటే ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగే సెవెంటీ థౌజండ్ పక్కాగా శాలరీ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ ఒక వేకెన్సీ మాత్రమే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే జనరల్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు యాక్చువల్గా ఈ వేకెన్సీస్ టెంపరీయా పర్మనెంటా చాలామందికి డౌట్ సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా సరే ఒక ప్రొవిజన్ పీరియడ్ అని లేదా ప్రొవిజన్ పీరియడ్ అని వర్డ్ కానీ టెంపరీ అని వర్డ్ కానీ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగే మనకు పర్మనెంట్ అనేది ఇవ్వరు ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా సరే ఇది కూడా సేమ్ దే పోస్ట్ సార్ టెంపరీ అని ఇచ్చారు బట్ ఇట్స్ కంటిన్యూ మీకు ఏంటంటే ఇక టెంపరీ అని ఇవ్వటం ఇచ్చారు కానీ మీకైతే కంటిన్యూగా ఉంటుంది మీకు మామూలుగా అన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి యాజ్ యూజువల్గా టూ ఇయర్స్లో మీకు ఇది మీకు పర్మనెంట్ అనేది చేస్తారు ప్రతిదీ కూడా అలాగే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు పే అండ్ అలవెన్సెస్ ఏజ్ లిమిట్ చూద్దాం ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి అందరికీ యూఆర్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంది ఓబీసీ అయితే థర్టీ ఎయిట్ ఎస్సీ అయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉంది అలాగే ఎస్టీ అయితే ఫార్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ థర్టీ ఫైవ్ టోటల్గా మీకు అప్రాక్సిమేట్ శాలరీ సెవెంటీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది వస్తుందని ఇచ్చారు మినిమం అయితే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి అందరికీ కూడా ఇంకా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి
మ్యాక్సిమం సెవెంటీ బిట్స్ మాత్రం టెక్నికలే ఇస్తారు ఇందులో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ప్రా పాస్ క్రైటీరియా పాస్ క్రైటీరియా అన్ రిజర్వ్డ్కి వచ్చేసరికి థర్టీ టూ మార్క్స్ రావాలి ఎయిటీకి సో మీరు అనుకోవచ్చు రిజర్వ్ కేటగిరీస్ ట్వంటీ ఫోర్ సో థర్టీ టూ వస్తే పాస్ అయినట్టే కదా స్కిల్ టెస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అని సో థర్టీ టూ వస్తే స్కిల్ టెస్ట్కి ఎలిజిబుల్ కాదు ఓన్లీ మీరు క్వాలిఫై అయినట్టే అది ఏ విధంగా చూస్తారంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ సపోజ్ మెకానికల్ ట్వంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయంటే మీకు టాప్ ఎంతమందిని తీస్తారు ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఇస్ హండ్రెడ్ అంటే టాప్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని తీస్తాడు ఓకే టాప్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని స్కిల్ టెస్ట్కి తీస్తారు అనమాట ఇది ప్రొసీజర్ అంతేకాని మీకు ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చే థర్టీ వచ్చే నేను క్వాలిఫై అయిపోతాను స్కిల్ టెస్ట్కి అని అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఓన్లీ టాప్ హండ్రెడ్ ఆ టాప్ పర్సన్ నైంటీ ఎయిట్ వచ్చాయి అనుకోండి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది సపోజ్ అక్కడ సెవెంటీ వస్తే సెవెంటీ నుంచే కంటిన్యూ అవుతాయి ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండ్ పేమెంట్ ఆన్లైన్లోనే పేమెంట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కాకపోతే రీఫండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట మీకు అక్కడ మీకు ఫస్ట్ మీరు ఎంటర్ చేసేటప్పుడే అకౌంట్ నెంబరు ఐఎఫ్ఎస్ఏ కోడ్ నేమ్ ఆఫ్ ది బ్యాంకు బ్రాంచ్ ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎగ్జామ్ రీఫండ్ అనేది వస్తుంది సో మీరు సబ్మిషన్ ఆన్లైన్లో సబ్మిషన్ చేస్తారో ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది టోటల్గా సో ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై అయితే చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడూ కూడా వదులుకోకూడదు మీరు అనుకోవచ్చు ఇంత ఇస్రో ఇలాంటి మనకు వస్తాయా అని డిసప్పాయింట్ అవ్వచ్చు కాకపోతే అలాంటి డిసప్పాయింట్ ఏమీ అవ్వద్దు సో అక్కడ జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ టైంకి అంటే మీరు చదివింది పర్ఫెక్ట్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకే రావచ్చు సో మీరు ఒక సిలబస్ని ఫాలో అవ్వండి ఆ సిలబస్ ప్రకారంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి డెఫినెట్గా మీకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ 